ആത്മാവിന്റെ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്ന ഒരുത്തൻ ആത്മാവിനെ വഹിക്കുന്ന ഒരുത്തൻ അവൻ അന്യഭാഷകൾ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പുകഴ്ച മാത്രമേ വരുത്തുള്ളൂ നേരെ രണ്ട് ചിറകടിച്ചാണ്ട ഞങ്ങള് സ്ഥലങ്ങളിലും കറങ്ങിട്ടിറങ്ങി ഇതുപോലുള്ള പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥന ശുശ്രൂഷ ഞങ്ങൾ എന്നിൽ കൂടെ മാത്രമല്ല ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ഓരോ ദൈവ വൈതൽ കൂടെയും ദൈവത്തിന് അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാനുണ്ട് സ്ഥാനാരോഹണത്തിന്റെ പത്താമത് വാർഷികം അകതമായിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൈവിക ശുശ്രൂഷയുടെ പടവുകളിലേക്ക് നമുക്കൊന്നായി കൈകോർത്തിരുന്നു ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ മേൽ അയക്കുന്നത് അതാണ് പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മെത്രാപൊലിത്തയായി സ്ഥാനോരോഹിതനായിപ്പോഴും ഒരു മെത്രാപൊലിത്തയുടെ പദവിയിലും അധികാരത്തിലും ഒതുങ്ങി നിൽക്കാതെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കും അഭിഷേകത്തിനും വേണ്ടി നിലകൊണ്ട ധീരനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ പടയാളി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ ഒരു മെത്രാച്ചനാന്ന് പറഞ്ഞ നല്ല കുപ്പായൊക്കെ തയ്പ്പിച്ച് ഇട്ടിറങ്ങിയാൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വിലയുണ്ടോ ഉണ്ടെന്ന് ചില ആളുകളൊക്കെ പറയും പക്ഷെ ഞാൻ പറയും അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല വേഷം കൊണ്ടൊന്നുമില്ല വേഷം കൊണ്ടൊന്നും സംഭവിക്കത്തുമില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ വില എന്നിലും നിങ്ങളിലും ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി നാം പ്രാപിച്ചവരാകണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മിലൂടെ സ്വർഗരാജ്യം വരികയുള്ളൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം നടപ്പാകുകയുള്ളൂ വ്യത്യസ്തനാകുവാൻ ദൈവം തന്നെ നിയോഗിച്ചപ്പോൾ ഒട്ടും മടിയില്ലാതെ ആ ശക്തിയേറെ ദൈവകരങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ച് ശുശ്രൂഷയുടെ വ്യത്യസ്തമായ പന്ഥാവുകളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത ശ്രേഷ്ഠ പോസ്റ്റൽ പാപത്തിൻ്റെ ചെളിക്കൊണ്ടിലകപ്പെട്ട ആയിരങ്ങളെ അഭിഷേകത്തിന്റെ കാര്യസ്പർശത്തിലൂടെ പൊട്ടിക്കരയച്ച് അത്ഭുതമാന സുന്ദരത്തിലേക്ക് നയിച്ച സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ കണ്ണുനീർ തുള്ളികളാൽ ദൈവകരങ്ങളെ ചലിപ്പിച്ച 
കണ്ണീരിന്റെ പ്രവാചകൻ പൈശാചിക ബന്ധനങ്ങളിൽ കിടന്നവരുടെ ചങ്ങൽ പൊട്ടിച്ച് അവർ ദൈവിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് അനയിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പിശാചം എടുക്കത്തില്ല വല്ലാതായിപ്പോയി മനസ്സിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ അങ്ങ് ശക്തിയായിട്ട് അങ്ങ് പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന പോലെ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടാൻ ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു വല്ലാത്തൊരു കറുത്ത ജീവി പോലെ എന്തോ ഒരു സാധനം ഇറങ്ങി പോവായിരുന്നു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല ദൈവണ്ടെന്ന് കൃഷി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാനിരുന്ന ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പറേഷൻ ആവശ്യമില്ല ആ ഹോള് ആവശ്യത്തിന് വലുതായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഡോക്ടർ വിധി എഴുതി കാണത്തില്ലായിരുന്നു ഒന്നും ഇപ്പം വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് എല്ലാവരെയും കാണാം വ്യക്തമായിട്ട് എന്താ കൈവച്ചം അനുഭവപ്പെട്ടേ തലേക്കൂടെ ഒരു ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായി മാത്രം ഇരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പുനരുത്ഥാനം പ്രാപിച്ച യേശുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമകളായി നിങ്ങൾ രൂപാന്തരപ്പെടണം ഈ വരൾ മടങ്ങിയില്ലായിരുന്നു ഇത് ഇപ്പോൾ എന്നാൽ നല്ല രീതിയിൽ എനിക്ക് മടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അസ്ഥിയെ ഉണ്ടാക്കി പല്ലം കർത്താവ് വെച്ചു കൊടുത്തു ഇത് ഈ പരവര അത്ഭുതം കർത്താവ് എന്താ ചെയ്യണം മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് മാറാത്തത് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് തൊട്ട് കാൽസ്പ്രശനത്തിലൂടെ മരുഭൂമിയെ മലപാടിയാക്കുന്ന ദൈവപുരുഷൻ അഭിമന്യ മാത്യൂസ് മാർക്കൂർ ലോസ് മെത്രാപൊലിത ഒരിക്കലും ഇത് നെഗറ്റീവ് ആവത്തില്ല എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് നാലാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആയതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ വലിയ ഒരു അത്ഭുതമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നത് അതിനുശേഷം അത് നെഗറ്റീവ് റിസൾട്ട് ആയി ആളുണ്ടോ എന്നറിയുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു അത്ഭുതമാണ് എങ്ങനെ ഇവള് ജീവിക്കുന്നു എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് എല്ലാ നാമത്തിനും മേലായ നാമം അന്ധകാരത്തിന്റെ നാമം എന്റെ ശരീരത്തൊന്നും വേദനയല്ലേ ഇറങ്ങിപ്പോയി 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 ഞാൻ വിശ്വസിച്ചോണ്ട കടന്നു വന്നത് എന്റെ രണ്ട് കണ്ണിലും നല്ല ലൈറ്റിന്റെ വെട്ടം കിടന്നു മാറിയിരുന്നു കണ്ണിന് കാഴ്ച ഈ കണ്ണട വെച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മുഖം കാണാൻ വരില്ല എനിക്ക് കാണാം അദ്ദേഹം മൊത്തൊരു പ്രകാശ പോലെ ഉച്ചകൂട്ടുള്ള കാല് വരെ എന്തോ ഒരു ശക്തി എന്നോട് ധൈര്യമായിരിക്കും നീ പ്രാർത്ഥിക്ക നിന്റെ നിന്റെ കുടുംബം നിന്നിൽ പോലും രക്ഷപാടത്തുള്ളൊന്നും ഒരു വചനം എന്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന നടുവിന്റെ വേദന കത്താഴ്ചോടുത്ത് പോയി ഇറങ്ങിപ്പോയി ഇപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണാം ഇപ്പൊ കണ്ണിന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്ന് വെക്കാം എത്ര വ്യത്യാസമുണ്ട് ചുരിദാറിന്റെ കളർ എന്താ പച്ച മറ്റേ അങ്കിന്റെ 
ഒരു കണ്ണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് പോയതല്ലേ അതിപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഈ കണ്ണടച്ച ഭാഗം തിരുമേനിക്കുന്ന അപ്പോൾ കാണാം രണ്ട് കണ്ണിനും വലിയ പവറുള്ള ഗ്ലാസ് ആവശ്യമായ അത്ര കാഴ്ചയ്ക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടായ സമയത്താണ് ഇവിടെ വന്നത് അന്ന് മോനത്താ അനുഭവപ്പെട്ട കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പം രണ്ട് ഡോക്ടർമാർ പിന്നീട് ഒരാഴ്ചക്ക് ശേഷം വിധി എഴുതി ആ കണ്ണിന് പവർ ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല കണ്ണ് രണ്ടും നോർമലായി എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ എനിക്ക് ചെവി ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ചാൽ ഒരാ പറയാൻ കേൾക്കാൻ പറ്റും മുടന്തർ നടക്കുന്നു ചെകിട കേൾക്കുന്നു തോക്കുരോഗികൾ ശുദ്ധനായി തീരുന്നു മദ്യപാനികൾ മയക്കുമരുന്നിന് അടിമപ്പെട്ടവർ എന്നേക്കുമായി അത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അധികാരത്തോടും ശക്തിയോടും മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവവചനം പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവകൃപയാൽ വൈദ്യശാസ്ത്രം പോലും ഉപേക്ഷിച്ച ആയിരങ്ങൾ വിടുതൽ പ്രാപിക്കുന്നു അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തി പ്രാപിച്ചവന്റെ അധികാരം ഒരു പള്ളിക്കകത്ത് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല എൺപത്തിയേഴ് ശതമാനം ബ്ലഡിൽ ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ ബാധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ഇവിടെ കടന്നു വന്നത് എൺപത്തി എട്ട് ശതമാനം ബ്ലഡിൽ ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു റിസൾട്ടാണ് ഇത് ഇതെവിടെ ചെയ്ത ലേക്ക് ഷോർ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ഇത് ബിനുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ എൺപത്തി എട്ട് ശതമാനം ബ്ലഡ് ക്യാൻസറായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് എന്തൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ചെയ്യണമെന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് രണ്ട് വർഷത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് ആ രണ്ട് വർഷം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അതിന് കീമോ അല്ലാതെ പിന്നെ ബോൺമാരോ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ബോൺമാരോ ഫങ്ഷനുകളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല ഇവിടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് ഏത് ദിവസമാണ് ആ സമയത്ത് ഉറങ്ങാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ പിന്നെ പറയുന്നത് പോലുള്ള പലവിധമായ മാരകമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ കഴിയത്തില്ല പിന്നെ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു നെഞ്ചിന്റെ സൈഡ് വേദന ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ എൺപത്തി എട്ട് ശതമാനം ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മരണത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടോ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എന്താ അനുഭവപ്പെട്ടത് കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥി എനിക്കൊരു വെളിച്ചം വെളിച്ചം വന്നടിക്കുന്ന പോലെ പിന്നെ അന്ന് പോലെ എനിക്ക് ശരീരത്തിന് ഭയങ്കര ശക്തിയായിരുന്നു എത്ര ശക്തമായ വെളിച്ചമായിരുന്നു നല്ല ശക്തിയായിരുന്നു ആ വെളിച്ചം എങ്ങോട്ട് വന്നു ആ വെളിച്ചം എങ്ങോട്ട് എന്നിട്ട് വീണോ ആ ഒരു രോഗം ബാധിച്ച ബീനുവിനെ പരിശുദ്ധമാവ് തൊട്ടതിൻ്റെ ഫലമായി പിന്നീട് എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് നോർമലാണ് അതായത് നെഗറ്റീവ് റിസൾട്ടാണ് ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ ഇല്ല നെഗറ്റീവാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിസൾട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ളത് ഞാൻ നാല് വർഷത്തോളമായി എനിക്ക് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കഴിയില്ല മിക്ക ദിവസവും രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ കഴുത്തിന് വന്ന് കുത്തി പിടിക്കുന്നു എൻ്റെ കട്ടിൽ നിന്ന് വരച്ചിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ ഒരു ജീവനക്കാരിയാണ് ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ ഞാൻ രാത്രി കുട്ടികൾ ഉറങ്ങിയാൽ നോക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് കട്ടിൽ വന്ന് കിടന്ന് ഉറക്കം നല്ല കണ്ണിൽ പിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ കട്ടിൽ എൻ്റെ കൂടെ ഒരാൾ വന്ന് കിടക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നും കുറച്ച് കഴിയാൻ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ഭയങ്കര വിഷമതയായിരുന്നു അപ്പോൾ രാത്രി വീട്ടിലായാലും ഇതാണ് പ്രശ്നം തിരുമേനി എൻ്റെ എൻ്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ തിരുമേനിയെ കൊണ്ട് ഓടുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് തിരുമേനി എൻ്റെ പുറകെയുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ശല്യം ഇതുവരെ ഉണ്ടായില്ല ഒൻപത് വർഷമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബ്ലീഡിങ് യേശു എടുത്തു മാറ്റി കരങ്ങൾ അടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതി പിന്നീട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പം അനേകം മുഴകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് അതില്ലാതെ പറഞ്ഞല്ലേ ലൈഫ് ലൈൻ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ടെസ്റ്റിന്റെ റിസൾട്ട് ആണ് അതിനകത്ത് ക്യാൻസറിന്റെ നാലാമത്തെ സ്റ്റേജിലാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്ന മാമോഗ്രാം ടെസ്റ്റിന്റെ റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഈ കൂടെ ഉള്ളത് രണ്ടാമതായി നിങ്ങൾ കണ്ടത് മറ്റുള്ള സർജന കണ്ടു സർജന കണ്ടു അടൂർ ഹോളിക്രോസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ സർജൻ പറഞ്ഞ നാലാമത്തെ സ്റ്റേജാണ് 
അത് ഒരു ടെസ്റ്റ് കൂടെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫൈനൽ ടെസ്റ്റ് ആണ് വെറുതെ പെട്ടെന്ന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങേണ്ട ഒരു ടെസ്റ്റ് കൂടെ മെട്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ പോയി പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ അപ്പോഴേ ഞങ്ങൾ തകർന്ന് തരിപ്പണമായിപ്പോയി ഇത് കേട്ട് ഉടനെ തിരുമേനി വിളിക്കുമായിരുന്നു തിരുമേനി വീട്ടിൽ ോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ അന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ബിജു സൗദിയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഒരു ഓയിൽ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ അവധിക്ക് വന്ന സമയത്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ടെസ്റ്റ് നടത്താനുള്ള അവരതിനാഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ പോയത് ആദ്യം ലൈഫ് ലൈൻ ചെയ്തു പിന്നെ സർജനെ കണ്ടു അതിനുശേഷം മരിയ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടു അല്ലേ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഒരു ഡോക്ടർ കണ്ടു മൂന്ന് ഡോക്ടർമാരും ഒരുപോലെ വിധി എഴുതി ഇത് ക്യാൻസറിന്റെ നാലാമത്തെ സ്റ്റേജിലാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നാലാമത്തെ സ്റ്റേജിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മരണം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ സ്റ്റേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് അതിനെ മാറ്റാമെന്ന് വിശ്വസിക്കും അങ്ങനെ നാലാമത്തെ മരണത്തിന്റെ സ്റ്റേജിലാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം വൈകിട്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ആറു മണിക്ക് അവിടെ അടുത്ത സമയത്ത് എന്നെ കാണാനായിട്ട് വരുന്നത് അന്ന് തലയിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം ഡോക്ടർമാരുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് മെട്രോ സ്കാനിൽ അവിടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിന് അടുത്തുള്ള ഒരു സ്കാനിങ് സെന്ററാണ് ഈ വകമായ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തി കൃത്യമായ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് സ്കാൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വെളി നീക്കുവാണ് പക്ഷേ പല ഡോക്ടർമാരെയും ഇവർ വിളിക്കുന്നുണ്ട് സീനിയേഴ്സിനെയൊക്കെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് ഉറപ്പായി എന്തെങ്കിലും സം ഇതാണ് പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഡോക്ടർമാർ മാറി മാറി വരുന്നു എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല പക്ഷെ ആൾ വെളി സ്കാനിങ് കഴിഞ്ഞ് വെളിയിൽ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് ഈ പഴയ റിപ്പോർട്ടുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാതെ എല്ലാം മാറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവർക്ക് തന്നെ ആകെ കൺഫ്യൂഷനായി അതേ സ്ത്രോത്രം പ്രൈസ് ലോട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് എത്ര സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞാലും മതിയാവത്തില്ല എവിടെയൊക്കെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞാലും മതിയാവത്തില്ല ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ ഇതുപോലുള്ള ക്യാൻസർ ആയ രോഗികൾ സൗഖ്യമായി എന്നുള്ള സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്കിലും അതുപോലെയുള്ള മാധ്യമങ്ങളിലും വന്നുമ്പോൾ അതിന്റെ അടിയിൽ പല ആളുകളും കുറിപ്പെഴുതി വെക്കാറുണ്ട് ഈ തിരുമേനിയെ ക്യാൻസർ സെന്ററിലോട്ട് ഒന്ന് വിട്ടാൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ ക്യാൻസർ സെന്ററിൽ പോകാൻ തയ്യാറാണ് കാരണം ഞാൻ പോകുന്നത് യേശുവിന്റെ നാമത്താവേ സ്തോത്രം സ്തോത്രം ഞാനൊരു ദിവസം ചൊവ്വാഴ്ച പ്രാർത്ഥന ടി വി കൂടി ഇപ്പൊ പ്രാർത്ഥന കണ്ടോണ്ടിരുന്നു ഞാൻ കൈ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്തോ എന്റെ വൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇളവി മാറുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി പിന്നെ ഈ നിമിഷം വരെയും ആ വേദന എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇരുപത്തിനാല് വർഷമായിട്ടുള്ള തലവേദന ഈ സഹോദരിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ശ്രീചിത്ര പോലെയുള്ള ആശുപത്രിയിൽ പോയി ചികിത്സിച്ചിട്ടും അത് മാറാതിരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് എന്തായാലും ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തെ തലവേദനയെ കർത്താവ് ഈ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ എടുത്തു കളഞ്ഞു രണ്ടാമതായിട്ട് ടി വി ശുശ്രൂഷ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വയറിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മുഴയാണ് ഒരു മുഴപോലുണ്ടായിരുന്നു മക്കൾ രണ്ടുപേരും രണ്ട് സ്ഥലത്തായതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരെ അറിയിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു എനിക്കൊരു ആറേഴ് മാസം കൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വീട്ടിലും പറഞ്ഞില്ല അച്ഛനടുത്ത് പറഞ്ഞില്ല ജോലിക്ക് ടി വി ശുശ്രൂഷ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചു ഞാൻ രാവിലെ അടുക്കളയിൽ അച്ഛനെ വിട്ടിട്ട് അടുക്കളയിൽ ജോലി പെട്ടെന്ന് ജോലി തീർത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് പറ്റി തേച്ചിട്ട് ഓടി വന്ന് ഞാൻ ശുശ്രൂഷയുടെ സമയത്ത് ഓടി വന്നിരുന്നു രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ മോന്റെ പോടയിൽ വരെ പോണമായിരുന്നു അന്നാണ് എനിക്ക് കൂടിയത് വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കാതിരുന്നു ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോഴത്തേ എനിക്ക് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ വയ്യായിരുന്നു പിറ്റേന്ന് ഒരു ചൊവ്വാഴ്ചയായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ പ്രാർത്ഥന കണ്ടോണ്ടിരുന്നപ്പോ എന്റെ വയറ്റിലൊന്നും ഇളകി മറിയുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നി അത് മേപ്പോട്ട് മാറി നീങ്ങുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി പിന്നെ ആ വേദന ഈ നിമിഷം വരെ പിന്നീട് ആ വേദന ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ രണ്ട് ശക്തമായ വിടുതലുകൾക്കായി കർത്താവിന് നമുക്ക് കഥകൾ അടിച്ച് സ്തുതിക്കാം എന്തായാലും ഈ അമ്മച്ചിയുടെ തലയിൽ ഒരു ട്യൂമർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ട്യൂമർ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ എഴുതി തരുമ്പോഴല്ല എനിക്ക് ട്യൂമർ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അന്നേരം ഇവിടെ ഒരു നെല്ലിക്ക പോലെ ഒരു മഴ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് എന്തായാലും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നോ
മൂന്ന് കൊല്ലം നാല് കൊല്ലം സെറ്റ് കിടത്തു തന്നെയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ മംഗലാപുരം അടൂര് വരുമ്പം ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു അന്നേരം ഇതേപോലെ തന്നെ വടികൊണ്ട് വരും പക്ഷെ എനിക്കും പേച്ചിനുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇത്രയും അന്ന് ഒട്ടും അന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്താ അനുഭവപ്പെട്ട എനിക്ക് എന്തോ ഒരു മനസ്സിലും എന്തോ ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം പോലെ ശരീരത്തിന് എന്തോ ഒരു ഇതുണ്ട് മറ്റേ ഒമ്പത് കൊല്ലമായി ഒമ്പത് കൊല്ലമായി ഞാൻ ഒരേ കിടപ്പിൽ എന്തോ ഇത്രയും കൊല്ലം നടക്കുക ഏതാണ്ട് എന്തോ ഒരു മനസ്സിന് എന്തോ ഒരു പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് അവിടെ കണ്ണുള്ള എന്റെ ഒരു നടക്കാൻ വയ്യായിരുന്നു ഞാൻ ഒമ്പത് കൊല്ലമായി വീട്ടിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് വീട്ടിൽ ഒമ്പത് കൊല്ലമായി ഇപ്പം ഈ വീഴ്ചയിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കത്തില്ല എല്ലാം എന്നെ കൊണ്ട് തള്ളിയിടുക ഞാൻ സൊസൈറ്റിൽ ഒരു വറ്റുവാനായിട്ട് ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന സന്ധ്യ സമയത്ത് ഇപ്പം നടക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ഇതാ ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് ഇപ്പം മറ്റേ കാലിലിരിക്കി എഴുതുമ്പോൾ ഇപ്പം കാലിന് ബലം കൂടി കിട്ടിയിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ മറ്റെന്ന് പറഞ്ഞ് തുറന്നു പോവുക വീഴുവൻ ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാര്യം ഓട്ടം എനിക്കൊരു ബലം കിട്ടുന്നുണ്ട് കാലിലായിരുന്നു മറ്റൊന്നും കൂടെ നിങ്ങൾ നടന്നു പോയി നടന്നു പോയി യേശു നേരത്തെ നടക്കുമ്പോൾ വീടുമായിരുന്നു പുകച്ചിലാന്ന് അന്ന് തുടങ്ങി പുകച്ചില കാര്യം എൻ്റെ മൂന്ന് ഇട്ട് തുടങ്ങി ഇപ്പം പുകച്ചിൽ കുറഞ്ഞു നടന്നേ 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 കാര്യം വിളിച്ച് വീട്ടിൽ മാത്രപ്പെടുത്തിക്കോട്ടെ അവൾക്ക് രണ്ട് വയസ്സായപ്പോഴേ അവൾക്ക് ടോൺ സൈറ്റിസിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അതങ്ങ് വളർന്നു അത് കൂടാതെ അതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് ചെവിക്കകത്ത് എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കുഞ്ഞിന് ചെവി നല്ലതുപോലെ കേൾക്കത്തില്ലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് മൂക്കിനകത്ത് ദിശ വളർന്നു അങ്ങനെ നാല് വയസ്സ് നാലര വയസ്സായപ്പോഴത്തേക്ക് കുഞ്ഞിനത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നി അങ്ങനെ വിട്ടുമാറാത്ത പനിയും ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ പല ഹോസ്പിറ്റലിലും കാണിച്ചു പിന്നെ എസ് എ ടി കൊണ്ട് കാണിച്ചു അവിടെ നിന്ന് അവർ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് പേടി കൊച്ചു കുഞ്ഞ പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ കിംസ് തിരുവനന്തപുരത്ത് കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു അവിടെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ചെവിക്കകത്തും പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നോടെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവരൊരു ഡേറ്റ് വെച്ചു കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസം അഞ്ചാം തീയതി ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഡേറ്റ് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവന്നു തിരുമേനി തൊട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പോഴും തന്നെ കുഞ്ഞു പറയുന്നു അമ്മ എനിക്കിപ്പം ഒരുപാട് ആശ്വാസമുണ്ട് എൻ്റെ ചെവിക്കകത്ത് നിന്നൊക്കെ എന്തോ പോകുന്നുണ്ടമ്മ എനിക്ക് കുഴപ്പം ഇല്ല എനിക്ക് ഇനി ഈ മൂക്കിനകത്തുള്ള ആ പ്രശ്നമേ ഉള്ളെന്ന് കുഞ്ഞു പറയുന്നത് കുഞ്ഞ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരും അത്ര കാര്യമാക്കിയില്ല പിന്നെ അവിടെ ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഡേറ്റിന് തന്നെ ഞാൻ കിംസിൽ കൊണ്ടു ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനിവിടെ എൻ്റെ കുടുംബ സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു തിരുമേനിയെ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടു മൂന്ന് വട്ടം ഓപ്പറേഷൻ സമയത്തെല്ലാം കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് കയറി പെടുത്താൻ പറഞ്ഞു അപ്പോഴേ അവർ വീണ്ടും സ്കാനിങ് ഒക്കെ ചെയ്തു ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞു അത്ഭുതമായിരിക്കുന്നല്ലോ കുഞ്ഞിന്റെ ചെവിയിൽ ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അവർക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല എന്റെ ശരീരം മൊത്തം ഒരു വിറയിലും എന്റെ എല്ലാം ഒരു മിമ്മിശ്രം എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയത് പോലെ ഒരു സുഖം തോന്നുന്നു എനിക്ക് എനിക്കൊരു മനസ്സിന് സന്തോഷം തോന്നുന്നു പുറകോട്ട് പോകില്ലേ കൈ ഇപ്പൊ പോകുന്നു ഇപ്പൊ കൈ ഉയരുന്നു അറുപത്തേഴ് വർഷമായിട്ടുള്ള ആസ്മ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുന്ന ഈ സഹോദരി പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ചെറുപ്പം മുതൽ മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആസ്മയുടെ അസുഖം പൂർണ്ണമായി മാറി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എന്താ നോക്കാൻ അനുഭവപ്പെട്ടേ ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പിശാചും എടുക്കത്തില്ല ലോകാതിത്തിന്റെ അലിയടികൾ പകർച്ചവ്യാധികളാലും ഭൂകമ്പങ്ങളാലും വെട്ടിക്കിളികളാലും അരങ്ങേറുമ്പോൾ വചനം പറയുന്നു ഞാൻ സകല ജഡത്തിന്മേലും എന്റെ ആത്മാവിനെ പകരും നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കും നിങ്ങളുടെ വൃദ്ധന്മാർ സ്വപ്നങ്ങളെ കാണും നിങ്ങളുടെ യൗവനക്കാർ ദർശനങ്ങളെ ദർശിക്കും ദാസന്മാരുടെ മേലും ദാസിമാരുടെ മേലും കൂടെ ഞാൻ ആ നാളുകളിൽ എന്റെ ആത്മാവിനെ പകരും ദൈവം തോന്നിട്ടില്ല ഇപ്പൊ എന്താ തോന്നുന്നു ആരായിരിക്കും അത് വന്നത്
ഇപ്പോൾ രണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാഴ്ച ആയപ്പോൾ എന്നിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടുകാരോട് എനിക്ക് നല്ല സ്നേഹമുണ്ട് നല്ല സന്തോഷമുണ്ട് ഈ അന്ത്യകാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദർശനങ്ങൾ കാണുന്നു അവർ അഭിഷേകത്തിൽ നിറയുമ്പോൾ അന്ധകാരം അവരെ വിട്ടുപോകുന്നു യൗവനക്ക് മാനസന്തരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്താൽ എല്ലാ എതിർപ്പുകളും അതിജീവിച്ച് ദൈവരാജി കെട്ടുപണിക്കാനുള്ള യജ്ഞം ദൈവേഷ്ടപ്രകാരം നയിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷവും അഭിമന്യ തിരുമേനയ്ക്ക് ദൈവം കൃപ നൽകി ഈ പകർച്ചവ്യാധിയുടെ സമയത്തും സ്വർഗീയാജ്ഞി ശുശ്രൂഷയിലൂടെ അനേകർക്കായി ഇടിവിൽ നിൽക്കുവാൻ ദൈവം തന്നെ ബലപ്പെടുത്തുന്നു തുടർന്നും ദൈവം തിരുമേനയ്ക്ക് ആയുസും ആരോഗ്യവും നൽകി അഭിഷേകത്തിൽ നിലനിർത്തി അനേകരെ ഇരുട്ടിൽ നിന്നും വലിച്ചെടുത്ത് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ആനയിക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഡോക്ടർ എന്നോട് പറയുകയാണ് കീമോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് എനിക്ക് നല്ല നല്ല കാഴ്ച അത്ഭുത വിടുതൽ അത്ഭുത മാനസാന്തരം അത്ഭുത രോഗശാന്തി അത്ഭുത സാക്ഷികൾ വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുന്ന ഞങ്ങളുടെ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക സ്വർഗീയ അഗ്നി ശുശ്രൂഷ എല്ലാ ഒന്നാം ഞായറാഴ്ചയും തിരുവല്ലയിൽ രാമചിറ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ പമ്പിന്റെ തിരുവച്ചം ലയൻസ് ക്ലബ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണി മുതൽ ആറു മണി വരെയും എല്ലാ രണ്ടാം ശനിയാഴ്ചയും എറണാകുളത്ത് പാലാരിവട്ടം മെഡിക്കൽ സെന്റർ ഹോസ്പിറ്റലിന് എതിർവശത്ത് വൈ എം സി ഇന്റർനാഷണൽ യൂത്ത് സെന്റർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ ഒരു മണി വരെയും എല്ലാ രണ്ടാം ഞായറാഴ്ചയും തിരുവനന്തപുരം സ്റ്റാച്യു ജംഗ്ഷന് സമീപം വൈ എം സി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണി മുതൽ ആറു മണി വരെയും എല്ലാ മൂന്നാം ഞായറാഴ്ചയും കോട്ടയം ശാസ്ത്രി റോഡിൽ ബിസിനസ് സെന്റർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണി മുതൽ ആറു മണി വരെയും നടത്തപ്പെടുന്നു അഭിവന്യ മാത്യൂസ് മാർ കൂർലോസ് മെത്രാപോലിത്ത നയിക്കുന്ന സ്വർഗീയ അഗ്നി ശുശ്രൂഷ